जी डी वी गैस्ट्रिक डायलिसम वॉलवुलस अ डिजीज इन विच देर इज अ ग्रॉस डिस्टेंशन ऑफ स्टॉमक विथ फ्लुइड और गैस एंड गैस्ट्रिक मेल पोजिशनिंग एक रोग जेखने तरल व गैस ए गैस्ट्रिक विकृत अवस्थान सह पेटे स्थूल प्रसारण है इट कैन लीड टू डेथ ये रोगे मृत्यु होते भिडियो प्रथम भिडियोगो जी अपन डेलि लाइफे को कजे लागे मन है जो हमारेश्रम कहे आसे तो दया लाइक और सबसक्राइब कर कारण अपना भिडियो तो देखें क्यों सबसक्राइब करें तो अपन खरच ना हम अनेक उत्साहित हई आजकल भिडियो की खूब भलोक बुझे नवर भिडियो के दोटो भागे भाग करब प्रथम एक्सपार्ट ओपिनियन जखे एक जो खूब नलेजेबल मानुषर का तर ओपिनियन नेब और द्वित हे सैंटिफिक एनलिस पुरो प्रब्लेम सैंटिफिक जैगा बोझार चेषा करब एवं क्यों हमें हैंडल करब वी ट्रिटमेंट करते हैं से आलोचना करब प्रथम आलोचना कर नब एक्सपार्ट ओपिनियन एक्सपार्ट आज के साथ ही जिन्हें आलें मिसेस मालविका रय चौधरी इन एक अत्यंत नलेजेबल सेंट बार्नार बिल्डर अलरेडी चैने एक भिडियो डेडिकेटेड आना के लिए आठक बना कैम्पेने तो जो भिडियो देते चान आई बटने दिए दीची अवश्य देखे नबें एक्चुअल कि है ये पूरा बडी तो सैग ही है तो भेतरे जो स्टम इंटेस्टाइन पोर्शनगुल खूब नड़ाचड़ा कर तो अनेक ब्रिड एर गार्ड फ्लोरा भलो थे ना वो जेनेटिकल फल्ट कई जमन एसिडिटी ये सब रोग थे तेम ओर कई धरण जिन थे वो जेनेटिकल फल्ट ही बला जो पे जार गार्ड फ्लोरा जो कम गार्ड फ्लोरा मैं गार्ड फ्लोरा हम एम ही एक सिसटेम एम ही एक बैक्टेरिया जिसटा इम्यून सिसटेम दी जार गार्ड फ्लोरा जो भलो तर इम्यून सिसटेम तलो ठीक है ये बार कि गार्ड फ्लोरा कम थे कि है ये छू एक डग फिट कर लो धरू प्रत्येक जैगे ना खावर कत लिमिटेशन थे धरून स्मल इंटेस्टाइन एत खुण थे लार्ज इंटेस्टाइन एत खुण थे ये गल तपर हमें कलम दिए पास हो जैगा जो स्लागिश हो जाए स्लागिश कथाटार मैं जो पास आउट हा फ्ट पास आउट हा जोटा समय पास आउट हवा दरकार से हलो ना वो बस थकल ओखने आईढ़ाई बेपारो कई जिन क्योंकि आईढ़ाई हो गई जिडी भी है ना अनेक समय स्लागिशनेस अनेक समय जो है इंडाइजेशन हलो बाई हलो खार पर दौड़े ना खार पर बस लाफालाफी करना खावर तीन घंटा आगे लाफा ना खबर तीन घंटा पर करना वही बोल डिसिप्लिन जिस सकाले डग बेरो खेल खा तर क्योंकि एक रेस्ट ले बेरोबे आर से दोपुर बेला अल्प खा और मारा बेंगलोर पेटेंट लगे मैं पेटा बड़ लगे 
পেটটা মনে হবে যেন একটু ফুলে আছে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো মাইল্ডলি ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো লাগবে দেখতে সেইটা কিন্তু জিডিভির ফার্স্ট সূত্রপাত আর আমার ডা অমনি খোয়াক খোয়াক করছে ওটা জিডিভি হয়ে গেল ওটা ভাবার কোনো কারণ নেই ওর পেট কিন্তু তখন দেখবেন আপনি নরমাল অবস্থায় যেমন থাকে সেরকমই হ্যাঁ আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেয়া প্যানিক ক্রিয়েট করা প্যানিক ক্রিয়েট করা না জিডিভি হলে কিন্তু পেটটা ব্লটেড লাগবে ব্লটেড मींस এরকম গোল 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 হয়ে যাবে গোল গোল মত লাগে এবং তাতে কি হয় পাস আউট হয় না না মুখ থেকে গ্যাসটা পাস আউট হয় না মানে রিয়ার এন্ড থেকে পাস আউট রাইট আর এটাই অ্যাকুমুলেটেড হয় প্রেসার অ্যাকুমুলেটেড হতে 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 ওটা নেক্রোটিক হয়ে যায় স্টমাকটা নেক্রোটিক হয় এবং ডক কিন্তু সেক্ষেত্রে নেক্রোটিক স্টমাক হওয়ার জন্য মারা যায় না হার্ট অ্যাটাকের জন্য হার্ট অ্যাটাকের জন্য মারা যায় রাইট এখানে যেহেতু ব্লাড সার্কুলেশনটা পুরোপুরি কাট অফ হয়ে যায় এখানে একটাই উপায় যদি কেউ জানে মানে ওই আর কি যদি কেউ বুঝতে পারে যেমন প্রিকিং করে দিতে হয় একদম প্রিকিং করে দিয়ে সাথে সাথে মানে স্টমাক প্রিকিং করে দিয়ে সাথে সাথে এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাবে কিন্তু এটা তো দেখুন সবার পক্ষে সম্ভব না সম্ভব না এটা সম্ভব না সবার পক্ষে করা যেমনটা বলেছিলাম ভিডিও দ্বিতীয় ভাগে আমরা সাইন্টিফিক অ্যানালাইসিসটা দেখে নিই এবং এখানে বোঝার চেষ্টা করব মোটামুটিভাবে যে কি কি সাইন্টিফিক পার্ট বা কি কি কারণে হয় এবং ইমিডিয়েটলি আমাদের কি কি ভাবে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে হবে বা টোটাল ট্রিটমেন্ট কি করা উচিত কতটা এমার্জেন্সি হতে পারে সেই সমস্ত ব্যাপারগুলো আলোচনা করব সো ইন্ট্রোডাকশন গ্যাস্ট্রিক ডিলিটেশন অ্যান্ড বলভিউলস সিনড্রোম জিডিভি ও নোন অ্যাজ ব্লড ইন ডগস অকার্স ইন দ্য ডগস উইন দ্য স্টমিক ডাইলেটস that is gastric dilatation and twists into an abnormal position that is volvulus causing non productive ruching that is ruching is the action of vomiting and non productive that means nothing comes out and a blocked abdomen that is due to the air present in it and other symptoms that is secondary to the stomach dilatation and twisting so gdv is a serious life threatening condition that requires emergency treatment so incidents who or when will this hate on to the dogs so large breeds deep chested dogs are most frequently affected by the gdv and mostly dogs with gdv that is mainly mature dogs or middle aged or older dogs so males are affected more than females in the ratio of 2 is to 1 because of the higher hyperactivity of the males so etiology there is no definite known cause of gdv there is no bacterial it is completely metabolic or like physical problem so eating a single or a large meal daily drinking large amounts of water immediately after eating exercising very rigorously on a full stomach or helping down the food very quickly or it may be caused by the genetic factors due to the weaker ligaments of the stomach which is held in the stomach so the pathophysiology once the food is in the stomach it started getting digested it will be producing hcl and the food components will be break up so dilated stomach leads to compression of the deodorant that prevents the passage of gas in the small bones so stomach dilates and the splenic vessels come to lie ventrally across the esophagus so when become partially obstructed that will lead to venous condition and followed by splenomegaly so rotation of the spleen can also happen in case of this thing and the development of gastric necrosis and splenic necrosis can also happen the dilating stomach exerts pressure upon caudal vacua and it gets occluded and promotes the severity of the shock or discharge to the hypovolemic shock as intragastric pressure increases due to the presence of gas inside the stomach it can create ischemic hypoxia of the gastric wall that will lead to gastric necrosis The distended stomach also puts pressure on the diaphragm. So soon after the diaphragm you can see the stomach. So whenever the stomach is containing lot of gas it will get dilated and this will impart some pressure on the diaphragm. That will lead to the pressure on the lungs and that will lead to respiratory difficulty in dyspnea apnea etc. So continued gastric distancing need to decrease venous return because this gastric dilated stomach is starting to compress the vena cava and the peripheral circulation will be lost and the venous return will be very less that lead to cardiac output problems or decreased cardiac output. Occult venous occlusion may initiate septic shock and that is caused by hypovolemia or failure of the radial endothelial system capacity to neutralize the endotoxins which is produced by the pancreas and released by the pancreas and the spleen so this is actually the condition you can see this is the esophagus and this is the pylorus region 
So normally position stomach will be like this as the stomach distance and rotates the esophagus twist and the pylorus begins to point upwards you can see this thing and see the pylorus the stomach twist and the pylorus moves to the opposite side and you can see completely it get as a C shaped appearance over the time this caused of a course discoloration or discoloration and reversible damage that is actually vessels will be occluded and this will lead to ischemic gastric necrosis. So you can see a powerful appearance of C-shape appearance etc. It is correct C-shape you can see you can very well appreciate the C-shape you can see the C-shapes this is the C-shape. So this will be the esophagus and this is these are the ligaments which is holding stomach so this is normal stomach and this is the DV stomach. Here you can see how this is revolving. Healthy dog when it gets blotted, blotted and twisted and that will lead to extended abdomen. Clinical signs. Whenever the animal will be taken to the hospital, it will be showing some clinical signs, mainly restlessness or anxiousness, abdominal discomfort, rushing or dry heaps, extended abdomen, groaning, rapid or difficult breathing, excess salivation, depression, and lethargy. Later, symptoms will be cold extremities. That is actually due to the absence of peripheral circulation, pale mucous membrane and prolonged CRP, that is, capillary refill time will be lost. This will be greater than 2 seconds because of entire blood will be pulled into the general circulation and no blood will be there in the peripheral circulation. Arrhythmia, due to the problems of decreased cardiac output, low blood pressure due to the low venous retin. Death is actually due to hypovolemic shock and endotoxemic shock. You can see unproductive rushing, excess salivation, distant abdomen due to the gastric dilatation and lethargy. Diagnosis is completely tentative diagnosis that is based on history, clinical signs, feeding habits and palpation techniques, and also the experience of the clinician. You can go for complete blood count because there will be toxins, there will be excess neutrophilia and all. You can see whether there is a release of endotoxins and all. Radiography, GDV is diagnosed with abdominal radiograph showing extended abdominal that has a shell or C-shaped appearance. Ultrasonography and ECG, you can go for heart problems and all. Whether we can see this GDV has affected the heart. Treatment, GDV is a medical emergency actually, and treatment should begin as soon as possible. So sooner the dog is treated, the greater his chance of survival. So you can go for antibiotics to collect the gastroenterosinal infections, and the histamines to control gastritis, and skeptical cancer due to HCL, or corticosteroids to control the inflammation. Medical decompression techniques can be used by passing a pipe, which can actually impose the gas and which will decrease the amount of gas present in the stomach. Sometimes it cannot be done, because if the stomach is twisted, it will be difficult to pass the tube through the ESOP page into the stomach. In that time, the dog will be needing surgery. Surgical technique is actually suturing the stomach to the body wall, usually a part of rib cage, or so it cannot twist again. That is belt loop gastropexy or anchoring surgery. We will be anchoring the stomach into the abdominal wall so that it won't be revolving again. This is actually the gastropexy belt loop. This is actually the loop and this is the belt. You can see actually how it is like the human belt, surgical tacking or belting. This is belt loop gastropexia. Complications, GDV surgery is not always successful and it can lead to arrhythmia, belching and death because of the other problems of venous conjection and all. Disseminated intravascular coagulation, intermittent vomiting, postoperative gastric ulceration complications, recurrence of gastric dilatation. These are all the complications. Prognosis depends upon how after the surgery we are seeing upon the dog and how well we are maintaining the dog's walking posture, eating habits, and all. Dogs that require removal of the part of stomach, that is partial gastrectomy, will have decreased chance of survival because of the ischemic gastric necrosis and all. Dogs that recover well after 7 days will have a very good chance of survival. Recurrence are common, actually, especially in dogs that do not undergo gastropexies.